नमस्कार रातो पार्टी अर्थ विशेष हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शक बिन रातो पार्टी अर्थ विशेषमा आज नेपाल युङ एन्टरप्रेनर फोरम की अध्यक्ष सहारा जोशी हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने वातावरणका विषयमा कुराकानी गर्ने छौ यस्तै सरकारले पछिल्लो समय बनाइरहेको ई-कमर्स एनका विषयमा कुराकानी गर्ने छौ साथै यही बेला सरकारले नेपालमा स्टार्टअप भनेको के हो त कस्ता व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने कति लगानी सम्मको व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने भनेर एउटा नीति बनाउँदै छ जुन नीतिमा स्टार्टअपको परिचय खुलाइँदै छ आज यही र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न छौ यस्तो एनवाईएफ विगत लामो समयदेखि नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायको प्रबोधनमा लागिरहेको संस्था हो जसमा पछिल्लो अध्यक्ष हुनुहुन्छ जोशी आज वहाँसँग यही स्टार्टअप र ई कमर्स व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने छौ आउनुस् वहाँलाई स्वागत गरौ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते थ्यांक यू सो मच आराम हुनुहुन्छ आरामै अ मैले अघि पनि भने तपाई अहिले एनवाईएफ को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हैन एक महिना भयो तपाईले एनवाईएफ को प्रेसिडेन्ट बन्नु भएको यो अवधिमा चाहिँ के के गर्नु भयो तपाईले सो एक महिना त अलिकति छोटै टाइम भयो के गर्नको लागि हामी चाहिँ प्लानिङ स्ट्राटेजीहरु चाहिँ हाम्रो मेन कार्यक्रम मेन मिशन भनेको है एम्पावरिंग पोजिटिभ बिजनेस थिंकिङ हो र यही हाम्रो यही एरियामा र यही सेक्टरमा वी हैव बीन वर्किंग फर द लास्ट 20 इयर्स नाउ हैन सो यो एक महिनामा त प्लानिङ स्ट्राटेजी दर भक्कर युथ डे भयो युथ डे मा चाहिँ हाम्रो एनवाईएफ को हरेक 12 वटा च्याप्टर मा सो अल ओभर द कन्ट्री चाहिँ युथ डे मा प्रोग्राम भएको थियो काई ब्लड डोनेशन प्रोग्राम भयो थियो काई युथ समिट भयो थियो काई अवार्ड्स हर भयो थियो जा यंग एन्टरप्रेनर्स हर लाई रेकग्नाइज गरेर थियो फ्यासिलिटेट गरेर थियो काई प्यानल डिस्कसन भयो थियो जसमा चाहिँ यंग एन्टरप्रेनर्स हर को अपर्चुनिटीज हर को प्रब्लम्स हर डिस्कस भएको थियो काई मेन्टरशिप प्रोग्राम्स हर भएको थियो जा यंग स्टुडेन्ट्स हर लाई हाम्रो यंग एन्टरप्रेनर्स हर ले मेन्टर गर्नु भएको थियो इफ दे वान्ट टु बिकम एन्टरप्रेनर्स एन्ड हाउ क्यान दे बिकम एन्टरप्रेनर्स और हाउ टु इभन स्टार्ट बिकमिंग एन एन्टरप्रेनर भनेर काई कलेज हर सँग हामीले एमओयू हर गरेका छौ हैन जहाँ चाहिँ हामीले कलेज स्टुडेन्ट्स हर लाई मोर इन्फर्मेसन अबाउट व्हाट एन्टरप्रेनर रियली इज व्हाट एन्टरप्रेनरशिप इज इन नेपाल भनेर सो आई थिंक भक्खरै युथ डे मा आई थिंक स्याटरडे नै थियो युथ डे that was a big uh, show of the spirit of nyf and what nyf carries banera which uh, went throughout nepal so barara city ma we had uh, various innovative programs mm-hmm. encouraging the young to become entrepreneurs and leading the change forward tapile bhannu bhayo ni jasto yo abadi ma hamile young entrepreneur haru sanga discussion garyam banera haina tyo discussion ma chai ke ke paiyo jasto nepal ma startup ko vatavaran haina discuss bhaye pachi vatavaran cha chaina bhanne kura ni discussion niklinchha कस्तो खाली निष्कर्ष पाउनु भयो तपाईहरुले निष्कर्ष भन्दा पनि इट्स अ डिस्कसन नै हो हैन डिस्कसन सजेसन निष्कर्ष त अब हामीले निकालेर के यस्तो के अगाडि त बढ्ने वाला छैन तर कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब नेपालको इकोनोमी नै अलिकति हैन स्लो मूव भइरहेछ अथवा नेगेटिभली मूव भइरहेछ भन्नु पनि एकदमै स्लो छ त्यो कारणले चाहिँ यंग मा पनि अलिकति डिमोटिभेसन चाहिँ छ that can be found everywhere haina kathmandu ma matra pani haina pokhara ma matra pani haina birkanj ma matra pani haina so alikati demoting demotivating environment chai cha ile young entrepreneurs la because of the way the economy is moving and slowing down aba tyo huda hudai pani aba we are holding strong we aba hamro ta invite bhaneko eura support group jastai ho ke for young entrepreneurs to discuss our problems e ma matra eklai hoina eura platform hajur eura platform ai bhayo so ma matra eura eurai problem ta sanga jujirako ta hoina bhanera it's kind of a support group where we encourage each other support each other haina so tara alikati discouraging environment chai cha aba we are working on how to make it more encouraging by supporting each other haina policy ma kei bhanera huncha ki haina अथवा बैंकिंग सेक्टर में कई भर होने तो वे अलवेज हमें जैसे पहल कर कि यंग एंटरप्रेनर्स एंटरप्रेनर्स मैं होना बन चाहने अलग डिमोटिवेट भैर अंग जेनरेशन सो त्यां गए कसरी अलग मोटिवेट करने इंसपायर करने में हम पहल जैसे नहीं एंटरप्रेनर डिमोटिवेट भैर है निरुत्साहित बनी रह जो एंटरप्रेनर बन चाहन उन्नीर भी निरुत्साहित बनी रहो है इसको रिजन चाहे के जो अलग को अर्थतंत्र में आगे मंदी मात्र हो अथवा अरुण के रिजन है नेपाल में जो स्टार्टअप को वातावरण नभेटे पो हो कि अथवा बाटो पैला न सक हो कि इसको अब यह स्टार्टअप चाहिए टर्म चाहिए अब में एकदम यूज यूजली सरी लूजली यूज भैर सो व्हाट इज अ स्टार्टअप है फर्स्ट में तो स्टार्टअप को डेफिनेसन ही अल्लेम आक 
startup policy has been going around for the last three years. The suggestions are Liran, but so because the startup like define gorni bani rane, I mean, all Liran saam mai na. The startup define na boy ko khanda mai saay, ekdam it loosely use boy rasa ke your term. So my le yeh orda naya business khole bani, to startup hoy na. That needs to be differentiated. Naya enterprise ho, mera naya business ho, na to sab pe startup bani ra bhanna mil dai na ki. So ab kune bani yeh my le naya chia pasal khole bani, startup to hoy na. तर यो टर्म इस तरी यूज़ भाई रहता है कि त्यो मैन चले मानता है ना कि मेरे चिया पसल पर नहीं अब स्टार्टअप हो अब स्टार्टअप लाइ लोन दे वो बने राउंड सा कि सो यो डिफरेंशिएशन से एकदम ही जरूरी था यो डिफरेंशिएशन से एकदम ही जरूरी था यो डिफरेंशिएशन वो बिशे एलिक्स में कुला करने करूँ लाइन तो भी मॉन्स को आदत सी बनी पची नेपाल में स्टार्टअप को है ना नया बेबसा नया बेबसा ये शुरू करने बात आवरण कुस्तो रहा था बनने को रहा था कि जानू भाई जस्तो आदि चीज बनने पूर्व तब वाले जस्से रियर नों थियो नजर आए ना आदि चीज बनी शके पची ते फॉर्क के पाऊनु भाई बने को तो देर बाकी था ना एक महीना भाई छोटा आवाज़ी में आई थिंक ऑल नेपाल बंदा पनी स्टार्टअप को कल्चर से काठमांडू में देरे बेसी था आई ना बाहर बाहर तो मैं ब अली कती काठमांडू में जाए अली कती तेरे अवेयरनेस था व्हाट स्टार्टअप माइट बी वाने रहा बिकॉज़ अब आईटी को डिजिटलाइजेशन को आईटी कंपनी और आर मोस्टली बेस्ड इन काठमांडू वाई ना तारे काठमांडू वाला बाहर जाए तो नॉलेज से अली समो पुगना सके कुछ है ना सो त्यो जाए माइडे कमी देखी कुछ व्हिच मे� तर आई देखते हैं तो कंफ्यूजन सा है कहाँ मंडु बाहर जाएं दे रहे हैं सब बात अपरान बंदा पानी पहला शुरू में तो मौकी वही ना नहीं शर्ट मौकी वही ना नहीं मौकी वही ना नहीं छुट्टे होना पड़े कि सोतियो बात अपरान कंफ्यूजन सा आई दे डिमोटिवेशन तो स्टार्टअप लाइफ नहीं सेम डिमोटिवेशन साली राखो बिजनेस आप नहीं और इतना सेम डिमोटिवेशन नहीं था इसको और तो आगामी तो पहले को कार्यकाल को एक बर्ष है ना कठमंडू उपत्य का मात्रे रहे को स्टार्टअप की हो रखो तो हो बनने भी से नेपाल वाली नहीं फाइल आऊंगा लगी प्रोत्साहन करने उनसे तो तो डेफिनेटली कर सम रो तो आमली मात्रा करे रो पुक दे ना जो तो सरकार के तरफ पड़ा उन्हों पर सा है ना ग्रास रूट लेवल में गए रस स्टार्टअप बने कि वो रस स्टार्टअप का सरी शुरू करना सा किंसा बने रो तो आमली तो फाइला फाइला रहेगा मतलब आमली तो अवेयरनेस दीने कुरा गरी नहीं रहता हम आई ना तो आइले गई रान बहुत सा प्रोविंस में अपनी गई रान बहुत सा हम लोग अस्तित्व का पोखरा में अपनी स्टार्टअप पॉलिसी लाली और इंटरेक्शन बहुत ही हो आइले मध्य प्रदेश में गई रान बहुत सा कह रही हो था इस डे सो सरकार ने अपनी कोशिश तो गरी नहीं रहा था तो आइले अपनी आमी डेफिनेशन रा पॉलिसी फेज में ही था उनकी जबकि और वो इकोनॉमी जरूर स्टार्टअप पॉलिसी लाए स्टार्टअप पॉलिसी दिए रा कहाँ वड़ा कहाँ पुगी था कि वानी और ये बनी वेर सो फार बिहाइंड कि हमरो पॉलिसी में और जब बनी वर्क उधर था कि इट्स नॉट आउट देयर यार ओके नया बेबसाई रू जो आप लाए स्टार सं डिस्कशन और बस नो बोलो तो ऑफिस जैसे कुछ तो होता रहता है नया उद्यमी आ रहे हो कुछ जो आपको बल्कि कुछ लोग उद्यमी बनना चांस हैं नया उद्यमी को अपेक्षा सरकार संग बने को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर से रुक काम होना पड़ेगा ओके जो तो नया अब जो पनी यंग स्टूडेंट लाइफ बन था वाला तो यंग कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर्स और एक दमे दे रही था कुने पनी नया उद्यम शुरू करना पड़े कि नया कुने कंपनी ने शुरू करना पड़े पनी the amount of paperwork that we have to go through to get it done is quite high आई ना तेज़ मार पनी आज़ुर को मले देरे बर्स देखी बनी रहा है को कुला एक्सिट पॉलिसी रे आम्रो फेल होने कैपेसिटी रा आमी संग अब्जॉर्प्शन रेट एक दमे कम दिए कुछ असर कर ले आई ना तबे दे शुरू ये वाला कंपनी शुरू करे पिच तो लाइफ लॉन्ग बाय की तो कंपनी बंद अगर ना को लाइ कती हैसल फेस करने पर सब बनी रहता एक दमे गार्ड सो की सोते हो जो नून से किन्हें बने कती मानसिक तो ट्राई पनी गानों खुद सा नहीं आई ना कती स्टूडेंट्स और उन सा दे हैव न्यू आइडियाज दे वांट टू स्टार्ट समथिंग एंड टेस्ट इट आउट इफ इट्स वर्क इफ इट वर्क्स और नॉट बने तो टेस्टिंग फेज है आम रूम आता है ना कि सीधे कंपनी दर्ता कर दिनों पर साम दे ना तो सीधे कंपनी दर्ता करें सिर्फ कई पनी छूट और उठाई ना कुने मिस्टेक के वाला स्टूडेंट ले वाला सानो स्टूडेंट ले कंपनी दर्ता करें रा कई गरे सब बने सब पे फाइन 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 सो तो शुरू करूं कि ना करूं मैं यंग मैन से और एकदम ये उनसे नहीं कंफ्यूजन उनसे बिकॉज़ शुरू करे पची डेट इस अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट की सो इट्स नॉट लाइक आई वांट टू टेस्ट आउट माय आइडिया आई वांट टू टेस्ट आउट माय मार्केट इट्स नॉट दैट यू हैव टू कमिट टू इट फॉर लाइफ टाइम � अलग तो ये हैसल अलग बेसिक था। टेस्ट को लगी कुछ तो खाली बात आप बोलना चाहिए ना हम दोस्तों नया विद्यार्थी कोई अंडरप्रेन्ड बनना चाहिए ना स्टार्टअप बनना चाहिए ना कुछ तो खाली को बेवस्ता होना पड़ेगा टेस्ट को लगी। 
टेस्ट को लगी तो अब सीधे कंपनी दर्ता नगर अलग तो बीच को फेज आई पैन वैट एक कोई छोटी मज़ा ना पड़ती है उड़ा टेस्टिंग फेज स्टार्टअप हो रहा है बनी रहा जब डेफिनेशन आउट हो तब तो यहाँ मार्केट टेस्ट कौन पड़ने रहा हमरो यो फाइनेंशियल्स औरो ऑडिट रिपोर्ट औरो टैक्स को कुरा आरु तो देरे कुरा आरु अली कुति छूट दिए रहा र एक्सिट पॉलिसी पनी अली कुति साजिलो बनाई दिए बने स्टार्टअप को डेफिनेशन ला लिए रहा आई थिंक यू बी वेरी मच फ्रूटफुल की देरे मैनेज खोजी नहीं आता कुने पनी प्रोजेक्ट बेसिस में लोन बने को तो नेपाल में देरे कम होला आई ना बैंक गारंटी अपनो ना बाय बने बुआ को बुढ़ा को परिवार को सब पे पास ना गारंटी और उमाग सा आई ना सो त्यो पनी अस्ति बाकरे बिरगंज को प्रोग्राम में यूथ टी को प्रोग्राम में योरा स्टूडेंट ले उसको एप दिखा� जून अब स्केल करने को लाये अथवा सस्टेन करने को लाये मैं उलाई तो फंड तो चाहिए तर अब उसमें तो फंड चाहिए ना अब उली क्या करने वाले रह सोच सके अब क्या करने वाले आमले वालों ना क्या करने वालों वाले था क्या करने वाला है अब वी कैन बी अ ब्रिज आई नो वी कैन टॉक टू बैंक्स एंड इफ दे कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट to small amount of fund. जून सरकार ले दिन सुबह नहीं बने आते हो, आई नो स्टार्टअप फंड बने रहते हो, तो तो और जब नहीं आए को तो तो आई नो एक्शन प्लान में, सो तो जाए अलग तो तो एनवायरनमेंट जाए बनाने पर था लाइक उस सिस्टम जाए। हाँ, हमें ले बिगत लामो समय देखी स्टार्टअप क्यों होता है वनेरा परिचय बनाएगा स यदि भी पच्चीस लोग समय सरकार ले स्टार्टअप पॉलिसी बनाव यो छुट्टियाँ ही पची किस साज़ उनसा एक दमाई साज़ उनसा साज़ से उनसा तर आमले अलग तो ये आमले अस्ति 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 आमले फीडबैक कर रहे हैं मार्ग दहेज़ पनी स्टार्टअप पॉलिस स्टार्टअप को और ये आए को ड्राफ्ट में चाहिए अलग तो ये कंजर्वेटिव से इस हाँ स्टार्टअप को डेफिनेशन है ना जस्ट में आमले सजेशंस और अपनी प्रोवाइड करेगा था क्योंकि संती अब नंबर ऑफ इम्प्लाइज लाइ तो के रस स्टार्टअप पनी ना बनों सानो कंपनी में तो स्टार्टअप हो पनी ना बनों हम लोग सेवेन इयर्स था क्या रे स्टार्टअप में ना सेवेन इयर्स इस अब इंडिया में टेन इयर्स था है ना हम लोग तो फर्स्ट फोर इयर्स तो स्ट्रगल ही होने से ना पहल में आई ना तो तो बीपी में कोई लिया उन्हें कंपनी इस अ वेरी कि मतलब कंट्रोवर्शियल एरिया सो त्यो सेवेन लाइ टेन बनाऊं ना पड़ी बनेर बने ऐसा हम लोग नंबर ऑफ इम्प्लाइज लाइ तो के रस स्टार्टअप पन डेफिनेशन हो दाई ना स्केलेबिलिटी हो आई ना स्केलेबिलिटी को मॉडल लाइ रे राउंड्स हो तब की आईटी नंबर ऑफ इम्प्लाइज लाई हीरे रा स्टार्टअप डिफाइन करनी पड़नी पड़नी कुराऊं दाई ना आई ना तब एको आइली को तब एको पूंजी पड़नी एकदम ही कम था क्या रे स्टार्टअप को लाई सो एकदम ही सानो कंपनी लाई अजूर पचास लाख जून की आईटी कंपनी हो रही तो इतनी कई पचास लाख पूछ सके इफ देर केटरिंग टू � हमले सजेशंस और प्रोवाइडे गौरी को थाऊं पॉलिसी मेकर्स और लाइक कि स्टार्टअप को डेफिनेशन से और जब नहीं बाहर आ को थाई ना एकदम ही कंजर्वेटिव बायो हमरे स्टार्टअप को डेफिनेशन बने रहो होपफुली सुनो उन साला रहते लागू मापे नहीं आउंस साला अन्य बच्चे यो कर्मचारी को संख्या रहा नहीं कती पूजी को उन्हें बने जाते हो ना रखे हो नहीं पेटर उनसे पूजी तो रखना पड़े पूजी बढ़ाना पड़े वो है ना तो स्टार्टअप को नीति ले ही सके पची चाहिए है ना नेपाल में सौ जाए स्टार्टअप वालों जनमिना सक्षम फर्स्ट आउट सक्षम की तेल ये फलाऊ ना फुलाऊ ना बनो तो इसको लगी फिर और को कई व्यवस्था तक करने पड़ला ती व्यवस्था जाके किस आइंस आ फिरी आई थिंक स्टार्टअप पॉलिसी में नॉट जस्ट डेफिनेशन और वो रुपानी कुरा आता है स्टार्टअप काउंसिल बने रहने को आता है इनक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने कुरा आता है ना सो आई थिंक स्टार्टअप पॉलिसी में तो ले रहा हूँ देश में तो कती पॉलिसी तो कती पॉलिसी था है ना सो स्टार्टअप पॉलिसी आओ ने बित्ती के एकदम ही फर्स्ट टाउन्स है स्टार्टअप सेक्टर बने बने हुए ना अब तेज को लगी तो एकदम ही आमी एकदम ही रूट्स हों पुंगने वाला सा व्हिच इज मोस्टली एजुकेशन जस्ट लाग तब एक ओ एजुकेशन सेक्टर देखी नहीं रिसर्च इनोवेशन इनोवेशन है इस हाइना ने बाल में बने स्टार्टअप का सरी उनसे आई ना स्टार्टअप ले आमी डिफाइन इनोवेशन बड़ा गरी रहा सो टेक्निकल इनोवेशन बड़ा गरी रहा सो इनोवेशन है इस हाइना इन द फर्स्ट प्लेस बने में तब ले स्टार्टअप को नीति बनाया � 
मेरो चिया पसल चाहिँ स्टार्टअप होइन है मैले कुनै डिफरेंट काइन्ड को त्यति चाहिँ बुझ्छ त्यति चाहिँ बुझ्छ होला कि स्टार्टअप भन्या चाहिँ के हो भने जस्तो अलिकति बताइन न स्टार्टअप भन्या के हो भनेर हाम्रो जुन दर्शकहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन तपाईले पनि भन्नुभयो हो पनि चिया पसल कसैले सुरु गरे भने आफूले आफूले स्टार्टअप भन्छ हैन खास त्यो स्टार्टअप त हैन दुईटा बीचको एउटा पुल बन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यसलाई स्टार्टअप भनिन्छ खास चाहिँ स्टार्टअप कसलाई भन्दा ठीक होला अब त्यो त पोलिसीले भन्नु पर्ने कुरा तर मेरो मेरो पर्सनल भनौँ न पोइन्ट अफ भ्यूमा भन्न पर्दा खेरि स्टार्टअप भनेको एउटा त स्केलेबिलिटी मोडल हुन पर्यो हैन स्टार्टअपमा टेक्निकल इनोभेसन हुन पर्यो मेन त इनोभेसन हुन पर्यो र इनोभेसन कस्तो हुन पर्यो त्यो हामीले पेटेन्ट गर्न सक्नु पर्ने फ्युचरमा गएर स्केलेबिलिटी मोडलमा गएर यस्तो युनिक प्रोडक्टहरूलाई स्टार्टअप भन्न पर्यो हैन अब त्यो चाहिँ अब नम्बर अफ इम्प्लोइजमा हामी उ नभएर सीमित नभएर चाहिँ हामीले त्यसको आइडिया र इनोभेसनलाई हेर्नु पर्यो मेन भनेको त स्टार्टअपमा त आई थिङ्क इनोभेसन इज द मेन फ्याक्टर वेयर स्टार्टअप कम्स इन अनि टेक्निकल इनोभेसन र स्केलेबिलिटी मोडल हुन पर्यो स्केलेबिलिटी रेसियो हुनु पर्यो जो हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि कम्पिट गर्न सक्छौँ सो हाई भ्याल्यू प्रोडक्ट हामीहरू स्टार्टअप केलाई भन्ने भनेर अल्झी रहँदा होइन हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा यो स्टार्टअप सम्बन्धी इ कमर्स सम्बन्धी होइन यो विषयमा पढाउने हो भने त अलिक सहज हुन्थ्यो होला हामी त के छ भने एउटा परम्परागत ढङ्गले पढ्छौँ होइन पढेपछि मार्केटमा यति धेरै जबको लागि चाहिँ जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ कि उसले जब क्रिएट गर्दा होइन आफै जबको लागि एभाइलेबल हुन्छ होइन यो स्कुल कलेजदेखि नै हामीले यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ कि के लाग्छ तपाईँहरूलाई एनवाइएफलाई चाहिँ त्यो त एकदमै आई थिङ्क द्याट्स वाट आई हेभ बिन लबिङ फर फर द लङ्गेस्ट टाइम कि एजुकेसन इज द मेन सोर्स होइन कुनै पनि देशमा एजुकेसन मा बजेट छुट्याउन पर्ने पनि एजुकेसनमै सबसे बेसी हो र हामीले ध्यान दिनुपर्ने पनि एजुकेसनमै सबसे बेसी हो एन्ड नट जस्ट स्टार्टअप भनेको चाहिँ एकदमै अहिले एकदमै बज वर्ड भयो कि इट्स मोर अन्टरप्रिनरसिपमा ध्यान दिनुपर्यो एजुकेसनमा त स्टार्टअप त तपाईँ रिसर्च इनोभेसन अन्टरप्रिनरसिप हजुर त्यहाँबाट चाहिँ कोही स्टार्टअप सुरु गर्छ होला अथवा सुरु नगर्न पनि सक्छ तर त्यो आइडिया चाहिँ एजुकेसन सेक्टरदेखि नै इन्स्टिल हुनुपर्यो हाम्रो क्लास टेन टुवेल्भ इलेभेन्स ब्याचलर्स गरिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्यो रिसर्च इनोभेसन अन्टरप्रिनियर थिङ्किङ भन्ने कस्तो हुन्छ डिजाइन थिङ्किङ कस्तो हुन्छ होइन स्टेम एजुकेसनमा हामीले धेरै फोकस दिनुपर्यो जुन अहिले छैन इट्स भेरी ट्रेडिसनल अहिलेको एजुकेसन सेक्टर हाम्रो र अस्ति अब हामीले अब प्रोग्रामै भनौँ यो एक दुई महिनामा धेरै प्रोग्राम गऱ्यो अस्ति भर्खर एउटा प्रोग्राममा पनि के डिस्कस भइरहेको थियो भने इनोभेसन नै छैन नेपालमा होइन ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल र्याङ्क्स हन्ड्रेड एन्ड इलेभेन्थ होला होइन अमङ वान हन्ड्रेड थर्टी सिक्स कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड विच इज लाइक अमङ्ग द लास्ट लास्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड वेर नेपाल स्ट्यान्ड्स इन द इनोभेसन इन्डेक्स होइन विच इज भेरी सेमफुल फर अस जबले इनोभेसन त छँदै छैन कि नेपालमा सो इनोभेसनमा पनि ध्यान दिन पर्यो होइन तपाईँको हामीले पेटेन्ट भनेको पेटेन्टको कुरा र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो आई थिङ्क लाइफ टाइममा सत्तरीवटा दर्ता छ होला नेपालमा हार हारीमा एज फार एज आई लुक्ड एट द स्ट्याट्स अस्ति भर्खर होइन सो हाम्रो देशको हिस्ट्रीमा सत्तरीवटा पेटेन्ट दर्ता छ भनेपछि जबकि इन्डियामा आई थिङ्क देर आर मोर देन थ्री थाउजन्ड फोर थाउजन्ड पेटेन्ट्स गेटिङ रेजिस्टर्ड होइन सो यू क्यान सी द डिफरेन्स अफ इनोभेसन वेयर इनोभेसन इज ह्यापनिङ एन्ड वेर इन इनोभेसन इज नट ह्यापनिङ के सो हामीले यो स्टार्टअपहरू त छुट्टै कुरा हो पहिला त हामीले इनोभेसनमा रिसर्चमा होइन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा अन्टरप्रिनरसिपमा ध्यान दिन पर्यो कि आई थिङ्क यसको लागि एनओएफले चाहिँ के के गर्दैछ अहिले त हामीले भनेको अब यो इयर चाहिँ एजुकेसनमा अलिकति कलेज स्टुडेन्टहरूसँग कलेजहरूसँग टाइप गरेर चाहिँ मोर एक्सप्लेनिङ अन व्हाट अन्टरप्रिनरसिप इज होइन तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो हामी धेरै जब सिकर हुँदै जाँदैछ भनेर होइन जब क्रिएटर कसरी बन्न सकिन्छ होइन जब क्रिएटर बन्नको लागि एउटा छुट्टै माइन्ड सेट हुन्छ जब सिकर बन्नको लागि छुट्टै माइन्ड सेट हुन्छ जब क्रिएटर बनालाई अन्टरप्रिनरियल माइन्ड सेट चाहिन्छ होइन त्यो अन्टरप्रिनर माइन्ड सेट भन्या के हो भनेर अलिकति अवेरनेस दिने होइन अब हाम्रो एनवाइएफको नेटवर्क भनेको यङ अन्टरप्रिनर्सहरूको नेटवर्क हो होइन उहाँहरूले एज अ रोल मोडल एकजनालाई पनि इन्स्पायर गर्न सक्नुभयो भने आई थिङ्क द्याट्स मोर देन द जब द्याट वी क्यान डू के एन्ड वी आर एट मेम्बर्स वी आर अ नेटवर्क अफ एट हन्ड्रेड पिपल होइन सो इभन वान पर्सन क्यान इन्स्पायर अनदर यङ पर्सन टू बिकम एन अन्टरप्रिनर आई थिङ्क इज अ बिग थिङ्क इन द कन्ट्री कि सो स्मल चेन्जेसले पनि एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट लास्टिङ इम्प्याक्ट गरोस् भनेर होप चाहिँ गर्छ यो 
स्टार्टअप का लगी अगर तब अलग भाई लोन को विषय है कसले नया व्यवसाय सुरू करते जो स्टार्टअप होने में सुरू में लगानी को पूंजी होते हैं है रकम होते हैं तेस को लगी आपूस आइडिया दी तो राखे बैंकसंग लोन लिना सकने स्थिति अलग छाइन क्योंकि ने जुनसुक ऋणी ने बैंक ऋण लिये तीर्न सकेन ब्लैकलिस्ट में पर्च अलग के स्थिति में तो स्टार्टअप ब्लैकलिस्ट में पर्सन इसलिए तो वातावरण सुध्रीन सर झन खस्क ये व्यवस्था कसरी सुधा पर्ला होना तो सरकार ने काम भी कर जो कि सुझाव दिन सरकार सरकार अलग ट्रस्ट बढ़ाने पे यंग मानेर में थी है अलग प्रोजेक्ट बेसि में मैं अगि भाई प्रोजेक्ट बेसि में अलग सीड फंडिंग अब बैंक ने दिन सकते हैं सरकार ने ना फंड जो छुट्याएक भनी रह थ्री इयर्स फोर इयर्स देखि तो बजेट में आई रह हजार कार्यान्वयन में तो आगे छे पच्चीस लाख दिन लाइट मानेला के पे छोड़ दी पच्चीस लाख के सो पच्चीस लाख दिशा कसरी दिशा अलग सजिलो बनाईद लीन को लगी र आई गेट इट है दुई तीनवटा पांच छजना ने नगर्ला लीएर के काम नगर्ला रे तर तो जेनरलाइज कर सब मार्का में पार्न चाहे भैन है सीड फंडिंग में अलग हेल्प कर दून पर्यटन रेस में अई थिंक भेन्चर कैपिटल अलग आई रह प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आई रह अलग अल्टरनेटिव तब को फंडिंग मोडालिटी अल आई रह तो दैट इज अल्सो भेरी लिमिटेड टू काठमंडू अ तर बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट ने नहीं इसमें काम कर जहाँ से सीड फंडिंग हमें हेल्प कर सकोस् तब को प्रोटोटाइप बना हेल्प कर दिस् रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर दिस् है तैंर हेल्प भैन आई थिंक इवन इफ रिसर्च कहीं गए रोको भाई दर पर्सन कैन टेक इट फर अर उ काम कर रे भाई रिसर्च तो तई हो सो आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कम्स हैंड इन हैंड एंड दैट्स वेयर वी हेव टू फोकस आर सेल्स भन्न पर्स जब कि तब स्टार्टअप स्टार्टअप मात्र होते हैं कोई स्टार्टअप करने मानी भी होने पे पच्लो नीति ने जो स्टार्टअप पोलिशी तेस में अगर तब भाई स्टार्टअप काउंसिल बंद है इनकुबेशन सेंटर भी बंद अभी भैसे कह हमें इनोवेशन करने छुट्टेला ठाव शायद है काउंसिल ने सहयोग का व्यवस्था भी करला इसो भजेट में राखे तो जो पच्चीस लाख प्रति स्टार्टअप दिने वाले तीन चार वर्ष देखि इस पाली भी दिन सकता छाइन कमती में तेस में सहजीकरण होना सकला आश राख है आशा तो जैसे ओके अब तई तो बाहर पढ़े है नेपाल फर्क व्यवसाय कर अस्ट्रेलिया पढ़ू भो हाई अस्ट्रेलिया पढ़ते फर्क कि मन लगे इसमें अलग कुरा कर जो तैयार यानो एफ को प्रेसिडेंटसम होली एफ एन सी एक प्रेसिडेंट भी भन्न होगा क्योंकि कुछ कुमार जोशी को तई छोरी एक्स प्रेसिडेंट अफ एफ एन सी ए तब वहीं बस अज बेटर थी हो तस्ट्रेलिया छोड़े कौन मन लगे अस्ट्रेलिया छोड़े भाई हम अब मेरे फैमिली बिजनेस छैमिली बिजनेस रईंड सैट ले पढ़ना गई थे म फर्क आने माइंड सैट लेरूम सो मैं तो बैचलर्स बैचलर्स ए प्लस टू भी बाहर ही गए हो ते पच्चीस बैचलर्स भी बाहर ही गए हो तर म पढ़ना ज्यादा खेल फर्क आइंड सैट ले गई थे कि सो इट वॉज नट लाइक कि म पढ़े तैं जब खोज्छ बिकज दैट्स अ डिफ्रेंट माइंड सैट नहीं मानक को माइंड सैट में डिपेंड गए कि बाहर बस्ने हो कि फर्क आने होने सो मैं माइंड सैट ले फर्क आईन हम फैमिली बिजनेस हे अथवा अथवा मैं नहीं सुरू कर फर्क आओ मैं है बिकज हम अब फैमिली डैडले सुरू करे कि हम आई थिंक डैड फर्स्ट जेनरेशन हो सुरू कर वहाँ को स्ट्रगल रहाँ को हार्डवर्क हेरे मैं रो ठूल कंपनी इस्टाब्लिश कर वहाँ को लैगेसी हेरे आई थिंक आई वॉन्टेड टू डू दैट फर माई सेल्फ अल्सो ओके ओके फर्क बीच में कता कता अस्ट्रेलिया नछोड़ पर्ने अथवा अर्क डेस्टिनेसन अर्क कंट्री जानू पर्ने रहता है 
लागे नै हुन्छ त्यो त लाग्यो लाग्यो आई थिंक इट्स नेचुरल लाग्छ सबैलाई लाग्छ होला त्यो व्यवसायमा कता कता अडल्स आएपछि हजुर समस्या आएपछि लाग्यो कि त्यो त म फर्केर आएपछि लागेको एक्चुअली म फर्केर आए अनि मैले काम कुन कुन सिचुएसन चाहिँ लाग्यो तपाईले सुरु 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 गर्दाखेरि मैले पढेको त आई थट इट इज नट मेकिंग सेन्स बिकज मैले पढेको एकदमै अर्को लाइनमा हैन पढेको अर्को एकदमै लाइनमा भन्दा पनि इट वाज एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी व्हाट आई आई हैड स्टडीड हैन मैले एन्टरप्रेन्योरशिप नै पढ्या हो तर मैले पढ्दाखेरि त्यतिखेरको भ्यालुएसन मोडल हैन तपाईको यो स्टार्टअप इक्विटी फन्डिङ भेन्चर क्यापिटल कसरी आफ्नो कम्पनीलाई भ्यालुएट गर्ने कसरी कम्पनी सुरु गर्ने कसरी एक्जिट गर्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू मैले आई थिंक टेन इयर्स टेन टुवेल्भ इयर्स अगाडि पढेको हैन सो वेन आई केम ब्याक It was nothing. यहाँ त के पनि नै पढाइले गरे मिल्दैन। आई ह्याड टु सर्ट अफ स्टार्ट फ्रम स्क्र्याच। अनि म त त्यतिखेर त आई गट अब कल्चरल शक भन्ने कि इन्भाइरोमेन्टल शक भन्ने कि यहाँ त अब के पनि सिस्टमले नहुने के काम अगाडि बढाउन पर्यो नि कसैलाई फोन गर्न पर्ने कसैलाई भेट्न जान पर्ने सो सिस्टम डजन्ट वर्क पीपल वर्क के यहाँ छ। सो दैट वाज अ बिट डिस्करेजिंग फर मी कि हुन्छ नि सो पेसेन्स राखेरै बिस्तारै बिस्तारै त्यतिखेर त आवाज लाग्यो यो त म कामै गर्न सक्दैन जस्तो पनि लाग्यो त्यो बर्थडे तपाईँ एफएनसीआईको एक्स प्रेसिडेन्टको छोरी भएर नेपालमा एन्टरप्रेनर बन्न खोज्दा त यस्तो छ अडल छैन एउटा कोही सामान्य मान्छे चाहिँ एन्टरप्रेनर अथवा स्टार्टअप बन्नु पर्यो भने कति समस्या होला जस्तो लाग्यो त्यो बिचमा के फिल गर्नु भयो कहिले कहीँ कम्पेयर गर्नुभयो म त जहिले पनि कम्पेयर गर्छु जहिले पनि कम्पेयर गर्छु हामी यहाँ काठमाडौँमा यस्तो प्रिभिलेज पोजिसनमा बसेर त वी स्ट्रगल होइन आई एक्चुअली एडमायर एन्ड आई हेभ लाइक अ बिग एडमिरेसन फर पिपल हु स्टार्ट फ्रम द ग्राउन्ड कि मलाई काहीँ बाहिर गएर उसले आफै काहीँ सुरु गरेछ कम्पनी सुरु गरेर उसले केही बेचिरहेछ भन्यो त आई हेभ बिग एडमिरेसन फर अन्टरप्रेनर्स किनभने वी नो द स्ट्रगल द्याट वान ह्याज टू गो टु फर सेटिङ अप अ कम्पनी टु इभन ह्याभ एन आइडिया टु हुन्छ नि पैसा कहाँबाट ल्याउने आमालाई मागे ल्याउने कि साथी भाइबाट एकट्ठा गर्ने कि त्यसपछि अपरेसनमा जाने कि त्यसपछि मार्केट छ छैन बिक्ला नबिक्ला कति पैसामा बिक्ला घाटा होला नाफा होला आफ्नो सम्पत्ति जाला बाउ आमाको सम्पत्ति जाला होइन एकदमै एकदमै रिस्की हो कि यो त आई थिङ्क आई एडमायर पिपल हु ह्याभ स्टार्टेड भनौँ न फ्रम द ग्राउन्ड हामी यस्तो प्रिभिलेज ठाउँमा भएर त वी फिन सो मच स्ट्रगल भने भने त आई ह्याभ बिग बिग रिस्पेक्ट सुरु गरेर आज तपाईँ जुन स्थानमा पुग्नु भएको छ त्यो स्थानमा पुग्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो होला के लाग्छ तपाईँलाई सक्छ स किन नसक्नु यस्तो त सक्छ सक्छ त्यस्तो त सक्दैन त भन्दिनँ तर इट टेक्स आई थिङ्क म प्रिभिलेज पर्सपेक्टिभबाटै आएको छु सो सक्छ डेफिनेटली सक्छ र सक्ने ठाउँ पनि एकदमै धेरै छ हामी त्यति टाढा पनि पुगेको छैनौँ जस्तो लाग्छ कि कोही मान्छे यस्तो हुनै सक्दैन भनेर तर आई आई वुड से द्याट इज अ लट अफ स्ट्रगल त्यो चाहिँ म भन्छु बिकज हामीले हाम्रो फ्यामिली बिजनेसको यत्रो ब्याकिङ भएर सुरु गर्दाखेरि नै यस्तो स्ट्रगल छ होइन अहिलेको इकोनमीमा तर सुरु गर्दा सुरु गर्दाखेरि त एकदमै धेरै दुःख हुन्छ यो त आई आई नो फर अ फ्याक्ट तर अन्टरप्रिनरको जुन जिल र जुन मोटिभेसन र जुन हुन्छ नि त्यो केही गरेर गरेर खाने त्यो मोटिभेसन द्याट आई रिस्पेक्ट अ लट एन्ड द्याट आई एडमायर अ लट त्यो चाहिँ अहिले तपाईँ एउटा फ्यामिली बिजनेस हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन ब्याम्बो हजुर होइन अर्को तबिसी हजुर दुईवटाको सिईओ हुनुहुन्छ एउटा तबिसीको सिईओ होइन म तबिसी चाहिँ आई को फाउन्डेड विथ अ फ्रेन्ड म चाहिँ डिरेक्टर मात्रै हो सी इज लुकिङ आफ्टर तपाईँ सिईओ चाहिँ हिमालयन ब्याम्बो हजुर यो दुईवटा व्यवसाय सुरु गर्दै गर्दा होइन भोलिको दिनमा जस्तो म एउटा फ्यामिली बिजनेस नै सुरु गर्छु होइन अथवा म आफ्नो छुट्टै केही स्टार्टअप गर्छु भन्ने त्यो एउटा माइन्डसेट तपाईँले बनाउनु भइसक्यो होला तबिसी चाहिँ मेरो छुट्टै आफ्नै अन्टरप्रिनर स्टार्ट स्टार्टअप त नभन्नुस् कम्पनी हो त्यो चाहिँ सो त्यो चाहिँ मैले मेरो साथीसँग मिलेर खोलेको हो सो द्याट इज डिफ्रेन्ट द्यान माई फ्यामिली बिजनेस भनेको भावी दिनमा एउटा फ्यामिली बिजनेससँगै र आफ्नो छुट्टै स्टार्टअप पनि सँगसँगै अगाडि लग्ने भन्ने डेफिनेटली र आई थिङ्क यो अलिकति कन्फ्युजन पनि के छ भने फ्यामिली बिजनेस भएको मान्छेहरू अन्टरप्रिनर होइन अथवा हुन्छ नि फ्यामिली बिजनेस नै गर्न पर्छ आफ्नो छुट्टै हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ इट्स नट दुईवटा डिफ्रेन्ट कुराहरू इट क्यान बी द सेम कुरा एन्ड क्यान 
I can start another business also. It's not family business. Family business is one Family business is a very innovation. It's a very innovative business. Family business is a very innovative business. Family business is a very innovative business. It's a very innovative business. So even inside a running business, you need innovation, you need new products, you need uh, new ideas. So it's not, it's a very you know, volatile environment. So you need constant change and constant innovation just to survive, even if it's a 20-year-old company or even if it's a five-year-old company. So I think uh, people mistake it as very rigid uh -huh. to different things, but okay. it can be an intersection mark, but it can be an Thank you so much for having me. Thank you.